Welcome to Budapest for the final day of this Olympic qualifier series. Hello， 大家好，这里是周火星，看奥运人物志，了解更多背后故事。让我们走进今天故事的主角，年仅十一岁的小孩姐郑好好。郑好好，一个来自中国广东的滑板女孩，以十一岁的年纪，在二零二四年巴黎奥运会上成为世界瞩目的焦点。她的故事始于七岁那年收到的一份特别的生日礼物，一块滑板。无意中翻到，就是对你来说，成功的人生意味着成为一个成为滑板行业精英。从那时起呢，滑板和郑好好就结下了不解之缘。滑板也逐渐取代了他其他的兴趣爱好，也成为了他生命中不可或缺的一部分。郑好好的天赋很快就在滑板界显现出来，在十四届全运会滑板项目资格赛上，他以第十三名的成绩成为了人们关注的新星,星。更为重要的是，他才八岁啊！虽然滑板项目年轻选手居多，但是八岁的年龄足以羡煞旁人。随后，他在国内的滑板比赛中屡创佳绩，成为了国内滑板的顶尖选手。二零二二年，他在广东省第十六届神秘会中获得了女子乙组滑板碗池项目的冠军。二零二三年六月，在中国滑板公开赛碗池项目中，他以三十点二七分获得金牌。二零二三年八月，在全国轮滑锦标赛女子碗池项目中，郑好好再次以三十点二七分获得第一名。二零二四年巴黎奥运会资格赛，在布达佩斯的比赛中，首轮获得六十三点四九分，第二轮出现失误，仅拿到了四十三点八四分。在最后一轮中，面对必须拿到六十七点三四分以上的压力，他发挥出色，得到了七十二点六分，成功晋级了奥运会。这一成绩让他成为了中国代表团二零二四巴黎奥运会最年轻的运动员，没有之一。现在他正在巴黎的协和广场上为国出征，不管成绩最后如何，能够站上奥运会舞台，已然是这位年仅十一岁的小孩姐留给世界最璀璨的身影。在体育运动的世界里，年龄不是界限。十一岁的郑好好用他的滑板故事告诉我们：年轻就是要敢于挑战，敢于超越。他的身影在碗池中翻转翱翔，每一个动作都凝聚着汗水与决心。每一次飞跃都映照着希望与未来，在他的身上，我们同时也看到了中国年轻一代的梦想与执着。好了，以上就是本期节目的全部内容了。感谢您收看本期《奥运人物志》，欢迎关注周火星的奥运频道。如果你喜欢本期视频的话，不妨一键三连、转发或者投币，那就更好了。UP 主在这，谢谢大家，我是周火星，我们下期再见。